Hello, Namaskar. Physics and Quick Revision class. Uh, so, we have a chapter in the classical lighting. Now, we have a chapter in the classical lighting. We have a text in the chapter in Reflections of Light. Quick Revision is a part of the content. We have a lot of light in the Korea properties. We have a lot of light in we have a reflection, a refraction, a total internal reflection. We have a reflection and a topic. What is reflection? Reflection is the same thing. This is the surface. This is the dotted line. This the Reflection possible on the surface on the Pradala man in the Manslaka Venditan. Athava Yaning in a dash of the Kurthila, Engla in the Artham, either transparent medium or honor and all on a Sudarium Ivy Mathimon. Either Nulli Kudi, light to ray, Pragas Rishmi cut on the pole. Upon an ally nor Pakan the Venditan, the Engine to dash Kurthi another, Kore dash is numbered to represent the Chiri another. Above either or a surface on E surface lake or a medial nunum. Light ray on the view in the Gerdiga. Like this. About E light ray surface lake on the view in the Lula the Gunda. Add in the direction as Uji Piki and I did an arrow mark. Could it under and reflection a little Pradipadanam in the Varayan. It is the bouncing back of a light ray. For definition for a paranel, it is the bouncing back of a light ray. For a light ray day. Bouncing back on, to the same medium. Either Madhimatil Nano, lighter a cut on the Verna, other or a surface low obstacle low on the Tatia initiation, the rich Ade Madhimatilakitane Pogun. Either Pradipasa, the phenomenon every chair perana, reflection Athava, Pradipadana. A Padana and schematic at the Varachal, and Adim Parana the Bole, either opaque surface on a Radaria Madhimamana, about a reflection in the Varana Pradipasa Narak. Amaru was to a lake. Light ray cut on the video. Then reflection with a my arm at the metal naked than a TDK pogun. About a year of market carnival than area. E object lake one light ray a darn on them. Our object will not that the TDK pogun a light ray a darn. About other which you wonder, Namaki in a perigal codagan sadikum. Object lake wire in the light ray. Our surface lake wire in the light ray and number will be in the period. Incident ray and on incident ray incident and the walk in the earth one no padikin other and all on other under the name of the pair other padana resmi in the vilicam then our incident ray number surface will a the point the lano one the meat to see another surface will a the point the lano incident ray padana resmi one the meat to see another one the padikin other a point in a village pair on point of incidence. I will mark the mark. Point of incidence on spelling in Okana. Athava Adene Padana Bindu in the village. E point in which are reflection not another. A reflection on the bar another. E mathematical nana light ray cut on the one that turned out another angle. Ade mathematical lake than a three day so, this is the reflection of the light ray. We will see light ray. Reflected ray. Reflected ray. Reflected ray. Reflected ray. Reflected ray. 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 Our light ray opaque surface will incident die on the meat to say the either mathematical nano light ray cut on the one other other mathematical lake than a tiriki pogo. So the bouncing back of a light ray to the same medium is called as reflection. Either mathematical nano pragasrishmi cut on the one another tiriki, either gilmuru, vasto will tati, other mathematical lake than a tiriki poil, our professor they will give the pair on pradipadana, other pradifalana. Any either nirikina figure. I will put a dot in the line. I will put a dot in the line. I will put a normal in the line. Normal in the 
point of incidence कूड़ी कड़न पोविगेयूं surface इन perpendicular आयरिकिगेयूं चेए उन्न कुड़ी परायां normal एन्नु परायनाद point of incidence कूड़ी कड़न पोविगेयूं अदु surface इन perpendicular आयरिकिगेयूं चेए अदु 90 degree make चेए नदु surface उमाईट आयरिकिम प्रदल उमाईट आयरिकिम उरिकेलिम incident रेयुमाईटो reflected रेयुमाईटो आयरिकिल्ल இனி, இ நோர்மல் என்ன பரையுந்து, நான் dotted line உபயவுச்சு வரைக்கானுள்ள காரணம் இது imaginary line ஆனு அதா, இது reflection என்ன பரையுந்த, phenomenon நடக்கும் போ, அவ்வடை எதார்த்தத்தில் normal என்னும் இல்லா, அது பின்னிடு, சில காரிங்கள் analyze செய்யான் வேண்டு, நம்மல் வரைச்சு செய்கிறுக்குந்ததான் நம்மல் தனே வரைக்கின So, normal என்ன பரையுந்து, it is an imaginary line that is passing through the point of incidence which is perpendicular to the surface. Surface என்ன perpendicular ஆய் point of incidence இல் கூடி கடந்து போகுந்தான் imaginary line நே விலைச்ச பேரானு normal. இனி, இங்கனை இல் லெம்பன் நம்மல வரைக்கும் போ, இப்பட நமக்கு இரண்டு கோணுகளே நமக்கு measure செய்யானைட்டு பட்டு. உன்னோகிக்கே, அதாயது, லெம்பத்தினும் incident ரேக்கும் இடையில் ஒரு angle உண்டு அதோட அப்பம் தன்னே, லெம்பத்தினும் பரதிபதனை ரிஷ்மிக்கும் இடையிலும் ஒரு angle உண்டு சிரியல்லே, அப்போ, the angle between incident ray and the normal is called as angle of incidence i அயனை நம்மல சூசிப்பிக்கின்னது, small letter i நக்ஷிரங்கும் நான் அது போல தன்னே, the angle between normal and reflected ray லெம்பத்தினும் பிரதிபதன ரிஷ்மிக்கி மிடையில்லுள்ள angle நேம்மில் விளிக்கின்ன பெரு பிரதிபதன கோன் அதவா angle of reflection சூசிப்பிக்கின் அக்ஷரம் செரி அக்ஷரம் R அப்போ reflectionே பெட்டிட்டுள்ள எட்டும் clear ஐட்டுள்ள ஒரு picture நோரன் இதானு அது நாதத்த incident ray உண்டு அதாயது surfaceலேக்கு வைருந்த light ray என்னுள்ளதானு incident ray அம் மீட்டி செய்யுந்தான் போய்ண்டினே விடிச்சப் பேரானு point of incidence அதவா பதன பிந்து இனி reflect செய்யுது அதே மாதிமத்திலேக்கு தன்ன போய் ரிஷ்மியே நம்மில் விடிச்சப் பேரு பிரதிபதன ரிஷ்மிய அதவா reflected ray இனி ஆ பதன பிந்து வில் கூடி surface நு perpendicular ஐ வரைக்கின்ன imaginary lines அங்கல் பிகரேக்கையான incident ரேக்கி மிடையிலுள்ள கோனானு பதனக்கோன் அதவா angle of incidence normalினும் reflected ரேக்கி மிடையிலுள்ள கோனினே நமக்கு பிரதிபதனக்கோன் அதவா angle of reflection என்னும் விளிக்கியாம். இனி, இ படத்தே முன்னிருத்தி நமக்கு புதியரு topic கூடி படிக்கானம் அதிரு important topic யானு loss of reflection அதவா பிரதிபதன நியமங்கள் இங்கு பரியிக்சிக்கி சோதிக்கேன் சாத்திதை உள்ள ஒரு சோதியமானும் loss of reflection அதவா பிரதிபதன நியமங்கள் இது அண்டன்னமானு loss of reflection இல் உள்ளப்படுந்து அதில் ஒன்னாமத்தேதா incident ray அதவா பதனரிஷ்மி normal அதவா லெம்பம் reflected ray அதவா பிரதிபதனரிஷ்மி இவம் மூன்னம் ஒரே பிரதலத்தில் இவன் மூனும் ஒரே பிரதலத்திலாயிரிக்கனம் இன்சிடன்டிரை நில்க்குன்ன பிரதலமேதானோ அதே பதலத்தில் தன்னை ஆயிரிக்கனம் reflected frame இன் நார்மலும் உண்டாகேன்னது இது அண்டாமத்தேது கொர்ச்சுகுடி எழுப்பமானு angle of incidence உன்னு பரையினது எப்போலும் angle of reflection துள்ளியம் ஆயிரிக்கிம் ஆயிரிக்கனம் என்னல பரையினது துள்ளியம் ஆயிரிக்கிம் என்ன ஆத்தியம் பரையினது incident rayயும் normalும் reflected rayயும் ஒரே பிரதலத்தில் ஆயிரிக்கனம் பக்சி ரண்டாமது என்ன பரையினது angle of incidence என்னு பரையினது is always equal to angle of reflection ஆயிரிக்கிம் அதாயது இத் தன்னிரிக்கின்ன கோனல வெத்திரையானோ அது தன்னை ஆ angle of incidence, i ட வாயில்லி 15 degree ஆனு எங்கில் உரப்பாயும் angle of reflection ட வாயில்லியும் எத்திரதன்னி ஆயிரிக்கியும் 15 degree ஆயிரிக்கியும் angle i என்னு பாரங்கது எப்போலும் angle r என்ன equal ஆயிரிக்கியும் இதானு நம்மடை ஆத்தியத்த topic 
അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രമ പ്രതിപദനം മറ്റൊന്ന് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ക്രമരഹിത പ്രതിപദനം അതിനെ വിസരിത പ്രതിപദനം എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പേരിലും പറയാറുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പടത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ പ്രതലത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ സമാന്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷവും അതേ പാറ്റേൺ ആ പ്രകാശ രശ്മികൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അഥവാ പ്രതിഫലനത്തിന് ശേഷം ക്രമമായിട്ടാണ് ആ പ്രകാശ രശ്മികൾ പോകുന്നത് പ്രതിപദന രശ്മികൾ ക്രമമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അത്തരം ഒരു ക്രമം അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രമം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമമായിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷവും അവർ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം റിഫ്ലക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ക്രമപ്രതിപദനം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ക്രമപ്രതിപദനം സാധ്യമാകുന്നത് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിലോ ആണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിററുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രമമായിട്ടുള്ള പ്രതിപദനം സാധ്യമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് സർഫസുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ക്രമ പ്രതിപദനം നടക്കാറുണ്ട് മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിലാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രകാശ രശ്മികൾ ഇവിടെയും കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ പ്രതിപദനത്തിന് ശേഷം റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷമുള്ള പ്രതിപദന രശ്മികളിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു ക്രമമില്ല അതൊരു സ്കാറ്റേർഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രമരഹിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നായിരിക്കും അഥവാ ക്രമരഹിത പ്രതിപദനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ വിസരിത പ്രതിപദനം അഥവാ സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾ നോക്കിയാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ അതൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസാണ് എന്നാൽ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ പ്രതലം പോലും ക്രമരഹിതമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്രമരഹിതമായ പ്രതലമാണ് ഈ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കാരണവും സോ റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും പിന്നെ ഒന്ന് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതായത് പ്രതിപദനം സാധ്യമാക്കുന്ന ചില ഡിവൈസസ് നമ്മളെടുത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിററുകളാണ് അവ ദർപ്പണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദർപ്പണങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം മിററുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിറർ രണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ പ്ലെയിൻ മിററെന്നും സ്ഫെറിക്കൽ മിററും സമതല ദർപ്പണവും ഗോളിയ ദർപ്പണവും നമ്മൾ ഈ ദർപ്പണങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിപദന പ്രതലം എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണോ ഘടന എങ്ങനെയാണോ ആ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററെന്നും സ്വറിക്കൽ മിററെന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സമതല ദർപ്പണം അതിൻ്റെ പ്രതലം എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും സമതലമായിരിക്കും അതേസമയം സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിപദന പ്രതലം ഗോളീയമായിരിക്കും ആർക്ക് ഷെയ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിനുണ്ടാകും അത്തരം ദർപ്പണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ അതേസമയം പ്രതലം പൂർണ്ണമായും ഒരു സമതലത്തിന് സമാനമാണെങ്കിൽ അത്തരം ദർപ്പണങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ അഥവാ സമതല ദർപ്പണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് സമതല ദർപ്പണം പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന നമ്മളെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ കാണുന്നത് ഇമേജ് ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഇമേജിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്നൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്ലെയിൻ മിററിൽ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ
മിഥ്യ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം വെർച്വൽ അഥവാ മിഥ്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം ഇമേജുകളാണ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം ഇമേജുകളെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ അഥവാ മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിനെ എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാം യഥാർത്ഥ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി അവിടെ നമ്മളെ കാണുന്നത് അതിനെ പിന്നീട് ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കില്ല ആ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പതിപ്പിക്കാനാവില്ല നമ്മൾ എത്ര ദൂരം മാറി നിന്നാൽ അത്രയും അകലം എത്ര അകലെയാണോ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് അത്രയും അകലം ആ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാകും ആ മിഥ്യ ബോധമാണ് വെർച്വൽ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അത്തരം ഇമേജുകളാണ് വെർച്വൽ ഇമേജസ് മിഥ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അഥവാ നിവർന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെയാണ് കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജും അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മളും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നിവർന്നതായിരിക്കും തലകുത്തനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുക മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് എന്താണോ അതേ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇമേജിനും ഉണ്ടാവുക അതേ വലിപ്പമായിരിക്കും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എത്ര ഉയരമുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഉയരം കണ്ണാടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിനും ഉണ്ടാകും എനിക്ക് എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടോ അത്ര തന്നെ വലിപ്പം കണ്ണാടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിനും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സെയിം സൈസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് എങ്കിൽ നാലാമത്തേത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വലത് കൈ ഉയർത്തിയാൽ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം ഇടത് കൈ ഉയർത്തുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുക അതായത് ഇടത് വലതാവുകയും വലത് ഇടതാവുകയും ചെയ്യും ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ മറ്റൊരുദാഹരണം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ആ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കണ്ണാടിയിലേക്ക് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇടത് വലതാവുകയും വലത് ഇടതാവുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തേത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വസ്തു എത്ര അകലെയാണോ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എത്ര അകലത്തിൽ മാറ്റിയാണോ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ അകലം ഇമേജിലും ഉണ്ടാകും പ്രതിഫലിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതേ പത്ത് മീറ്റർ അകലം നമുക്ക് കണ്ണാടിയിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും സോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ആറാമത് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ആവർധനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ആവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നായിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ദ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള തൽക്കാലം അത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയുമാണ് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് അത് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും അഥവാ മിഥ്യ രണ്ട് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് നിവർന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ദെൻ സെയിം സൈസ് എന്ത് ഉയരമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അതേ ഉയരം തന്നെ തിരികെ കിട്ടും എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടോ അതേ വലിപ്പം തന്നെ തിരികെ കിട്ടും അത് ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ ഇരിക്കാറില്ല മൂന്ന് നാലാമത്തേത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇടത് വലതാവുകയും വലത് ഇടതാവുകയും ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തേത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അകലത്തിലാണോ നമ്മൾ വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ആ അകലം
അപ്പോൾ സ്പിറിക്കൽ മിററേഴ്സിലേക്ക് വരാം ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദർപ്പണങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ദർപ്പണങ്ങൾ ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിററും പിന്നെ ഒന്ന് സ്പെറിക്കൽ മിററും അതിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ പ്രതിപതന പ്രതലത്തിൻ്റെ ഘടന എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് കോൺകേവ് എന്നും കോൺവെക്സ് എന്നും രണ്ടായി ഗോളിയ ദർപ്പണത്തെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് ഇനി കോൺകേവ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോളിയ ദർപ്പണം എന്താന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഗോളിയ ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളോ ഗ്ലാസ് സ്ഫിയർ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഒരു ഗോളം ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളം ഈ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഇതാണ് ശരിക്കും ഗോളിയ ദർപ്പണം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ദർപ്പണമാണ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗോളത്തിന്റെ സ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് മിറർ വിച്ച് ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ആ മിററുകളെല്ലാം തന്നെ ദർപ്പണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും ആ ഗോളത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ദർപ്പണമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ബോളും അതിന്റെ അടപ്പും ഇല്ലേ ആ ബോൾ അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണിത് എന്നിട്ട് ആ അടപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു ഗോളിയെ ദർപ്പണമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺകേവ് എന്നും കോൺവെക്സ് എന്നും നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിനകത്ത് പ്രതിപതന പ്രതലം ഏത് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് അത് കോൺകേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റീജിയൺ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ പുറത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈറ്റ് പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രതിഫലനം നടക്കുന്ന പ്രതലം ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ആ പ്രതലം അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ തരേസ് കേർഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രതിപതന പ്രതലം അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കേർഡ് ഇൻ വേർഡ്സ് ദെൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിററേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് കോൺകേവ് അത്തരം ദർപ്പണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺകേവ് പ്രതിപതന പ്രതലം അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മറിച്ച് ഈ പ്രതിപതന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലോ ഇതേ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് അപ്പൊ പ്രതിഫലനം നടക്കുന്ന പ്രതലം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്താണ് അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയല്ലേ ദീസ് കേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം ദർപ്പണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് നിറ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഒന്നര പറയാം സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർപ്പണങ്ങളാണ് അവ ആക്ച്വലി ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ദർപ്പണങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്വെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്വെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കോൺകേവ് ദർപ്പണം പിന്നൊന്ന് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ പ്രതിപതന പ്രതലത്തിന്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചാണ് അവയെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചത് കോൺകേവ് എന്നും കോൺവെക്സ് എന്നും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കേർഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോൺകേവ് ദർപ്പണം റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് പറയാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ
വക്രത കേന്ദ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ഗോളിയ ദർപ്പണം ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം അതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഫിയർ കിട്ടും ഒരു ഗോളം കിട്ടും ഏതൊരു ഗോളമാണെങ്കിലും പോട്ടെ ഒരു വൃത്തമാണെങ്കിലും അതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ സെൻറ്ററിനെയാണ് ആ കേന്ദ്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അഥവാ വക്രതാ കേന്ദ്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കർവേച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു കറുവാണല്ലോ അപ്പൊ ആ കറുവിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുവ് ഏത് ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഏത് സ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നോ ആ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അഥവാ വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ച അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ സി അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അഥവാ വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോളിയ ദർപ്പണം ഏത് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നോ ആ ഗോളത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ഫിയർ ഓഫ് വിച്ച് ദ മിറർ എസ് എ പാർട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സോ ഞാനിതങ്ങ് മായ്ച്ചു കളയുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം പി പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇതാണല്ലോ ആ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ പി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിന്റെ സ്പിറിക്കൽ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പോൾ മൂന്നാമത്തേത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് മുഖ്യ അക്ഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്സസ് അക്ഷം ആക്സസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വാസ് ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് അതായത് എൻ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ലൈൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പോളിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രേഖ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പോളിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രേഖ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് സെൻറ്ററിൽ തുടങ്ങി പോളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് സെൻറ്ററിൽ തുടങ്ങി പോളിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈൻ കണക്ടിംഗ് ഓർ ജോയിനിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് പോൾ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തെയും പോളിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അഥവാ വക്രത ആരം ഏതൊരു ഗോളം എടുത്താലും വൃത്തമെടുത്താലും അതിനൊരു ആരം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതായത് കേന്ദ്രം മുതൽ എവിടെയാണോ കേന്ദ്രം കേന്ദ്രം മുതൽ ആ വൃത്തത്തിലെ ഗോളത്തിലെ ഒരു ബിന്ദു വരെയുള്ള അകലമാണ് വക്രത ആരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റർ മുതൽ പോള് വരെയുള്ള അകലത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ വക്രതാ കേന്ദ്രം മുതൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം എന്താ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ളത് റേഡിയസ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ആണ് ഇതും വക്രത ആരം തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോൾ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടേം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പോൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിനെയും കൂടി ചേർത്ത് കാര്യം ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൂടി മെഷർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ശരിയാണ് ഇതും വക്രത ആരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ വക്രത ആരം എന്ന് പറയുന്നത് the distance between center and pole anju focus capital f kond soojipikunu focus focus nu parayunnathu korchu kodi detail aayittu namukku focus ne petti padikkanundu idoru preliminary description mathram tharam center of curvature neyum pole indeyum madhya bindu aanu focus soojipikunnathu capital f aanu nu maari pogunu ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പോളിന്റെയും മധ്യ ബിന്ദുവാണ് ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് ആറ് 
ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഥവാ ഫോക്കസ് ദൂരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ആണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് മാറിപ്പോകരുത് എന്നുള്ളത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് അഥവാ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കസ് മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം അഥവാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്നും മിററിൽ നിന്നും ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഫോക്കസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഹൗ ഫാർ ദ ഫോക്കസ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പോൾ പോളിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഫോക്കസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തരിക സോ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വറിക്കൽ മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോളിയ ദർപ്പണം ഏത് ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ഏത് സ്പിയറിന്റെ പാർട്ടാണോ ആ സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രം സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ രണ്ട് പോൾ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഈ സ്വറിക്കൽ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എവിടെയാണോ സർഫസ് ഏതാണോ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പോൾ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്സസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് പോൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പോളിനെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നാലാമത്തേത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ വക്രത ആരം സെന്റർ മുതൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിൽ ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്കുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വക്രത ആരം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പൊ ഇവിടെ പോൾ എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെന്റർ മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പോളിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിലുള്ള അകലം അഥവാ മിററിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ഫോക്കസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോക്കസും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അപ്പേർച്ചർ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മിറർ മിററിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ആർക്കിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പേർച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് സ്വറിക്കൽ ഗോളിയ ദർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വക്രത കേന്ദ്രം പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് മുഖ്യാക്ഷം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ വക്രത ആരം ഫോക്കസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കസ് ദൂരം അപ്പർച്ചർ അടുത്തത് ഫോക്കസ് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തോ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോക്കസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പോളിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് പോൾ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കിക്കോണേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് സമാന്തരമായിട്ട് പ്രകാശരശ്മികൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അകലെ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യൻ നമുക്ക് കൈ എത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിൽ അപ്പുറമുള്ളൊരു ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പാറക്കെട്ട് ഒരു മലയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സൂര്യൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പറയുന്
സമാനമായി മറ്റൊരു പ്രകാശ രശ്മി ഇതേപോലെ വളരെ അകലം നിന്നും വരാൻ അനുവദിച്ചാൽ മറ്റൊരു പ്രകാശ രശ്മി ഇതേപോലെ വളരെ അകലം നിന്നും കടന്നു വരുന്നു അതും മിററിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഇതാ ആദ്യത്തെ പ്രകാശ രശ്മി കടന്നു പോയ ബിന്ദു ഏതാണോ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലൂടെ കടന്നു പോയ ബിന്ദു ഏതാണോ അതേ ബിന്ദുവിൽ കൂടിയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രകാശ രശ്മി റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊന്നു കൂടി നോക്കാം ദേ മൂന്നാമതൊരു പ്രകാശ രശ്മി ഇതേപോലെ വളരെ അകലം നിന്നും വരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതും റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ കൂടി തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഏത് കോമൺ പോയിന്റിൽ കൂടിയാണോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണോ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഫോർ എ കോൺ കേവ് മിറർ അതായത് വളരെ അകലം നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ കോൺ കേവ് മിറർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കൺവേർത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണോ അങ്ങനെ കൺവേർത്ത് ചെയ്യപ്പെടുക ആ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കോൺകേവ് മിററിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ അവ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും കൺവേർത്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണോ കൺവേർത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺകേവ് മിററിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കൺവേർജിങ് മിറർ ഇതിനെ കൺവേർജിങ് മിറർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇത് കോൺകേവ് മിററിന്റെ കാര്യമാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളതിന് ഇപ്രകാരമായിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ നൽകുന്നത് നമുക്കിനി കോൺവെക്സ് മിററിൽ കൂടി നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് ആണ് മിറർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതാ ദൂരെ എവിടെ നിന്നോ ഒരു ലൈറ്റ് റേ കടന്നു വരുന്നു അത് നമ്മുടെ മിററിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമല്ലോ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് റേസ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡൈവേർത്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടാണ് അകന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിററിൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ വന്ന് തട്ടുകയും അതിനുശേഷം റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ശരിക്കും ദാ ഇങ്ങനെയാണ് അകന്നു പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനെ പുറകോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് തട്ടും രണ്ടാമത് മറ്റൊരു പ്രകാശ രശ്മി കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതാ ഇതും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വന്ന ലൈറ്റ് റേ ആണ് അപ്പം ഇതും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ആ കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുക ലൈക്ക് ദിസ് ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഫോക്കസ് പക്ഷെ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെർച്വൽ ഫോക്കസ് എന്നായിരിക്കും കാര്യം അത്തരത്തിലൊരു തോന്നലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം പുറകോട്ട് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ വന്ന് കൂടി ചേരുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിച്ച പേര് വെർച്വൽ ഫോക്കസ് അതാ ദർപ്പണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മറിച്ച് കോൺകേവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്
virtual focus and for a convex mirror. For a convex mirror, no la, virtual focus in the building. In in a light race, Agano Poguno in Nola the Gunda, convex mirror name number will kin the material pair on a diverging mirror. Here number will kin the pair on a diverging mirror. Be the honor, focus in Nola. Other rules of image formation. Pradim by Ubi Garanathina. Chilla Niamangal, Alangil Pradim by Ubi Garanathan Avisha Maya Chilla Niamangal, Pragas Rishmigal, Kadana Vogan, the Chilla Garanangal, Kiring Gudi, Namukan like the market of the concave mirror in the case under another, Nile Niamangala Nulla, Adonan Yanga Nile Padam Varachi. One Mamathe, a poor ingilum principal axis in a parallel light on a light to rake Kadana Verna the ingil. No Gigonam. This is the first thing. The first thing is the principal axis is parallel light and light rays. After reflection, the first thing is the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first they will pass through the principal focus of the concave mirror. This is one of the rule. Number one. Two of the rule. This is the converse. That is, the light ray is the focus of the principal focus of the concave mirror. The concave mirror is Principal focus will be the light ray cut on the angle. After reflection, they will pass parallel to the principal axis. Ava mukhya akshatena samandara maitai dikim cut on the povuga. Other randamata rule. Ponora param, one namate do mukhya akshatena samandara maitana prakashish mikal cut on the verena angle. After reflection, our cut on the pogun the focus will be the idikim. It is a converse on a randamate. A poring idim. Focus will be on the Pragasa Rishmigal cut on the Verena the Ingil. Our reflection is Shesham, our cut on the Bogan, the Mukhi Akshatena Samanda Ramai Tari. Mona Mate, the third one. Center of curvature Ludeon. Vakarda Kendra Tilkudiana, a poor ingilim Pragasa Rishmigal cut on the Verena the Ingil, like this. They then I remark good theatre. Center of curvature will be the Pragasa Rishmigal cut on the Verena the Ingil. Reflection is the same. They will trace the same path. They will trace the same path. The center of curvature will be the light ray cut on the Verena the Ingil. After reflection, they will trace the same path. Our Ade Pada Tane Pindudarim. Nalamate rule. According to light ray, merit poly one the padikunundu ingil. A concave derpanath in the poly lake, Pragasarishmi, merit one the padikunundu ingil. A Pragasarishmi, Padanarishmi, incident ray, principal axis of my make it say the angle of Trayano, Athra than angle Iricum, reflected ray, principal axis of my undakuga. In the program, a pouring in him, Pragasa Rishmi, light ray, poly direct at incident dagon under angle. Poly near to Padikin under angle. A Padana Rishmi, principal axis, my undakia angle at Triano, corner of a Triano, Athra than a Iricum, reflected ray, principal axis, my make his ego. It on a concave the Panathas and the Chula, Nale, Viverangal, either which it on an image of formation, not the program. Principal axis in a parallel angle focus will kudi pogum. Focus will kudi on a verna angle principal axis in a parallel iricum. Center of curvature will kudi on a cut on the verna angle. Ade path will go to the pogum. Portal directed incident agon on the angle. Principal axis my incident ray chay the incident ray make it chay the angle at Rayano. Other than a iricum reflected ray principal axis my undakaga. In the convex rule, we have a concave mirror. 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 
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തേത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നതെങ്കിൽ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ ഇത് ഫോക്കസിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ കോൺകേവിന്റെ കേസ് ഒരിക്കലും ഫോക്കസിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വെർച്വൽ ഫോക്കസ് മുമ്പ് കോൺവെക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് സമാനമാണ് ഫോക്കസിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായിട്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് റേ കാണപ്പെടുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഫോക്കസിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒന്നാമത്തെ റൂൾ രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോക്കസിന് നേർക്കാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോക്കസ് എന്ന പോയിന്റിന് നേർക്കാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഫോക്കസ് എന്ന പോയിന്റിന് നേർക്കാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടായിരിക്കും പോവുക രണ്ട് പടവും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ആരോ മാർഗം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് നേർക്കാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇമാജിനറി ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആക്കിയത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് നേർക്കാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അതേ പാത്തിൽ കൂടി തന്നെ തിരികെ പോകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് ട്രേസിംഗ് ദ സെയിം പാത്ത് നാലാമത്തേത് എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ പോളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയായിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവിന് വരച്ച അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സോ റൂളുകൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഫോക്കസിന് നേർക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയി പോകും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് നേർക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെയിം പാത്ത് റീട്രേസ് ചെയ്യും പോളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഒരു പടമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കോൺ കേവിലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഇത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺ കേവിന്റെയും കോൺവെക്സിന്റെയും ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ റൂളുകൾ ഇനി ഈ റൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജ് ഫോർമേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് നേച്ചർ സൈസ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തേത് പൊസിഷൻ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആദ്യത്തേത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എങ്കിൽ നോക്കിക്കോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് എങ്കിൽ അപ്പോഴുള്ള ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് നോക്കിക്കോണേ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വേണം രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വേണം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് കൂട്ടിമുട്ടണം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അത് ദൂരം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതെ ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് റേ വന്നു അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആണ് നമ്മൾ റൂളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇത് കോൺകേവ് മിറർ അല്ലേ കോൺകേവ് മിററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഫോക്കസിൽ കൂടിയായിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഫോക്കസിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് റേ മാത്രമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ വേണം
ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് എവിടെയാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ലൈറ്റ് റേസ് ദാ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ദാ ഈ പോയിന്റ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ആദ്യത്തതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേയും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേയുമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടത്താണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ഒന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഫോക്കസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പടം മാത്രം വരച്ചാൽ പോരാ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി എഴുതണം പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നു അറ്റ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം നേച്ചർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അത് റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും തല കുത്തനെ ഉള്ളതായിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും റിയൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാടിക്ക് മുൻപിലാണ് നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് അതിനെ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യമാ കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇത് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഒപ്പം തല കുത്തി നിൽക്കും അത് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും ദൻ സൈസ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയണം ഇപ്പൊ സൂര്യനെയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനോർമസ് ആയിട്ടുള്ള സൂര്യൻ വലിയ സൂര്യൻ നമുക്കൊരു പേപ്പറിലേക്കോ ഒരു ഭിത്തിയിലേക്കോ പതിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊട്ടിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓർ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഒരുപാട് ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് തീരെ ചെറുത് അഥവാ വലിപ്പം കുറവ് അപ്പൊ ഇതുകൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതിയാൽ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഫോക്കസ് ആണ് നേച്ചർ റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് സൈസ് സ്മോളർ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ സ്മോളർ എന്ന് എഴുതുന്നു സ്മോളർ സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ റേഡ് ആയിക്കരം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് പോകാം അതെ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബിയോണ്ട് സി ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് പുറകിലാണ് അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് പുറകിൽ എന്ന് പറയാൻ പോതാ നോക്കിക്കേ സെന്റർ എന്ന പോയിന്റിന് പുറകിൽ നോക്കൂ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് പുറകിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എന്റെ റൂളുകൾ പ്രകാരമുള്ളത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആണ് എങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അവർ കടന്നു പോകുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ആരോ മാർക്ക് കൂടും ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തേതോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസിൽ കൂടിയുള്ളത് വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ചു എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടിയുള്ളതാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിലോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടിയാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടി തന്നെ തിരികെ പോകും അപ്പൊ സെയിം പാത്ത് റീട്രേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് എവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തതിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ഇതാവുന്നു രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ അതേ പാത്തിലാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ അപ്പൊ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇതല്ലേ സോ ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഇമേജിനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാ ഇമേജ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് എവിടെ ഇടും ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ അതിന് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ആ ആരോയുടെ ടെയിൽ റീജിയൺ ആണ് സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ടെയിലാണ് ലൈറ്റ് റേ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് ഹെഡാണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് റേസ് കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് ഹെഡാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഇമേജ് കിട്ടി അപ്പൊ സിക്ക് പുറകിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂളുകൾ എടുത്താൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നു ഫോക്കസിൽ കൂടി പോകുന്നു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടി വരുന്നു തിരിച്ച് അതേ പാത്തിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടത്ത് എനിക്ക് ഇമേജ് കിട്ടി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിക്കേ ബിയോണ്ട് സി ആയിരുന്നു
size. So, this is the image formation. So, that's good. We have to take a look at beyond C. So, this is the image between C and F. Real or inverted or smaller. Aana. So, this is the image formation. The third image formation at C. That is the object in the place. C in the point. This is the figure. The beyond C is the point. So, we have to the point. We have to point. We have to place the point. That is 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 the point. So, if you have a question, you can ask me to ask you to ask me to ask you 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 Okay, so let's take a look at the focus of the focus. Okay, so let's take a look at the focus of the focus. After reflection, the principal axis is going to be parallel axis. So, arrow mark. Now, let's take a look at the light rays. Let's take a look at the image. Let's take a look at the exactly seal. Okay, okay. Object in and place a point at C on any image get a point at C on. In Parano, either Alpons Radicha Varakana, Patana Varakal, Kitana on Iricula. In either a point's positions Nokia position, sorry, properties Nokia, one Namathe position of the image. Object at C on any kit a image of Tanyana at C. Analo Randamathe the nature. This is the same thing. The mirror is not a mirror. 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 The mirror is not a The mirror is not a mirror. The mirror The mirror is not a The Real and inverted and same size. On. So, we will go to the image formation between C and F. So, the position is between C and F. C is the same object in a place. C is the same F is focus object. So, the rule principal axis. Parallel light on a light to ring. Ava reflection guardian focus will cool it on the bogum. Onamata rule guardian. Ava image formation of India to light and damata rule in Varakimbo. Nigrandri the Lunigil in his center of curvature will cool you very camp. Okay, center of curvature will cut on the pogon of the angle. Reflection cut in a light ray pogon of the center of curvature will cut it on the air. Okay, upper reflected light rays on Namata and the Dande, Randamata and the Arakan. Upper random goody cutting mutton the point and the Varana the Idan. Upper any get an image, the Ingen Arikim, light ray cutting mutton the arrow mark in a head. About either Nalamata than image formation. About position said the position of the image in the world, another C ki puragil kitty in the Lagunda beyond the C. Nature in the world, another screen in the Marsa, mirror in the Maria, another one the real, Taladrini kin of the inverted eye. Size in the world, another Otanotalaria, Valre Valadana, so larger size or larger than the object. Object neck card, Valipum, Kudi. Other good in the Makon record is Allah. Between C and F, in the kitty, beyond the C, real and inverted and larger size. So, we will go to the Anjamata program at focus. That is the Anjamata position at focus. 
അപ്പൊ ഫോക്കസിലാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റൂൾ പ്രകാരം വരയ്ക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാർലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ ഫോക്കസ് അത് ഫോക്കസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് സെൻട്രൽ കൂടി വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിൽ കൂടി വരയ്ക്കാം തൽക്കാലം ഞാൻ പോളിൽ കൂടി ഉള്ളതെന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോളിൽ കൂടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേഴ്സിൽ കൂടി വരച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് പാരലലായി പോകുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക വിച്ച് മീൻസ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഇമേജ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ആകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തക്ക തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എവിഡൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നോ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നിർത്തിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബോക്സിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ബിയോണ്ട് സി ഒബ്ജക്ട് സിക്ക് പുറകിൽ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇമേജ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബിയോണ്ട് സി ആണ് ശരിയല്ലേ ദെൻ അറ്റ് സിയിൽ അറ്റ് സി തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഫോക്കസിലാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഫോക്കസിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടണം ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം നോ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നാൽ മതി കാര്യം നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൈസ് കൂട്ടി മുട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ അറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നോ ഇമേജ് നോ നേച്ചർ ആൻഡ് നോ സൈസ് ആറാമത്തതിലേക്ക് പോകാം ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി സോ ആറാമത്തെ ഇമേജ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എഫിനും പിക്കും ഇടയിൽ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടിയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അത് അകന്നകന്ന് അകന്നകന്ന് പോവല്ലേ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് അകന്നകന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അത് അകന്നകന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൂടിച്ചേരും എന്നല്ലേ സോ മിററിന്റെ പുറകിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ ആ ഡയറക്ഷൻ വ്യതിചലിക്കാതെ ഡയറക്ഷന് മാറ്റം ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ ഞാൻ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ദിസ് നോക്കിക്കേ ഈ ലൈറ്റ് റേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ആണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇതല്ലേ സോ ഇതുകൂടി ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലോ നോക്കിക്കേ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് റേസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടത്താണ് എനിക്ക് ഇമേജ് ഉള്ളത് ദേ ഇങ്ങനെ മിററിന്റെ പുറകിലാണ് എനിക്ക് ഇമേജ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഇമേജ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്നായിരിക്കും അത് മിററിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്ത ഇമേജ് ആണ് സോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതും ബിഹൈൻഡ് മിറർ മിററിന് പുറകിൽ നേച്ചർ ഈസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ എനിക്ക് ഇമേജും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഇവിടെ ചെറുതാണ് ഇവിടെ വലുതാണ് സോ ലാർജ് ഇൻ സൈസ് സോ അത് എഴുതിയാൽ പിറ്റിവിൻ എഫ് ആൻഡ് പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബിഹൈൻഡ് മിറർ വെർച്വൽ ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് ലാർജർ ആൻഡ് ഇത് വളരെ
കോൺകേവിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്ന ഏക പൊസിഷനാണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിൽ കോൺകേവ് മിററാണ് റിയൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതേ മിറർ തന്നെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏക പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി ആണ് സോ ഇതാണ് കോൺകേവിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കോൺവെക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ശരി അപ്പൊ കോൺവെക്സിന്റെ കേസിൽ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് പോൾ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഫോക്കസ് കോൺ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എങ്കിൽ സൂര്യനെ പോലെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോൺവെക്സിന്റെ റൂള് പ്രകാരം അത് ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ദിസ് നോക്കിക്കേ അത് ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടായിരിക്കും കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റൈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഫോക്കസിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കോൺകേ മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ എന്താ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റൈസ് ഇങ്ങനെ അകന്നു പോകുന്നു അപ്പം അകന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മറുവശത്ത് അത് എവിടെയോ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോക്കസിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വിച്ച് മീൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ആ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഫോക്കസിലാണ് അറ്റ് ഫോക്കസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കേ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവിൻ്റെ കേസിൽ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു അവസാനത്തെ റേഡയഗ്രാം പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ കേസിലും മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെർച്വൽ ആണ് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമേജുകളും എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ സൈസ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ വലിപ്പമായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ സ്മോളർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ റേഡയഗ്രാം കോൺവെക്സിൻ്റെ കേസ് രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് പോകാം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് നമ്മൾ കോൺകേവ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ബിയോണ്ട് സി എന്നും മറ്റ് സി എന്നും അറ്റ് എഫ് എന്നും ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പൊസിഷൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ കോൺവെക്സ് മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പൊസിഷൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇവിടെയാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനില്ല നമുക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ എന്ന് മാത്രം പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മിററിൻ്റെ മുൻപിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് റൂൾ പ്രകാരം വരച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഉറ എങ്കിൽ അത് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും നോക്കിക്കേ അത് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേതോ പോൾ പോളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സെയിം ആംഗിൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക ഇവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കൂ ഒന്നാമത്തെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെയും രണ്ടാമത്തെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെയുമാണ് അകന്നു പോകുന്നു സോ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന തരത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ദാ ഇവിടെ വന്നത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഇമേജ് കിട്ടുക ലൈക്ക് ദിസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നോക്കിക്കേ അപ്പം എനിക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എ
സോ ഇതാണ് കോൺകേവിന്റെയും കോൺവെക്സിന്റെയും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കോൺകേവ് മിററിന്റെയും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെയും യൂസസിനെ പറ്റിയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺകേവും കോൺവെക്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കോൺകേവിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു കോൺകേവിന്റെ യൂസസ് ഒന്നാമത്തേത് ഇതിനെ നമ്മൾ വണ്ടികളുടെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെ റീസൺ കൂടി പറയാം വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ മിററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ കൺവേർജിങ് എന്നല്ലേ അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് റേ ബീമിനെ പ്രകാശത്തിന്റെ ബീമിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുക കേന്ദ്രീകരിക്കുക കൂടുതൽ ദൂരം ആ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കോൺകേവ് മിററെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വണ്ടികളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് സെർച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കോൺകേവിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടോർച്ചുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് ലൈറ്റിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ആ മിറർ കോൺകേവ് മിറർ ഇതാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ചിതറി തെറിച്ചു പോകുന്നില്ല ലൈറ്റ് കൃത്യമായും ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോൺകേവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് കോൺവെക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ നാല് വശത്തേക്കും ഇത് ചിതറി തെറിച്ചു പോകും ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് വീക്ഷണ വിസ്തൃതി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ചിതറി തെറിച്ചു പോകും നാല് വാടും ചിതറി പോകും കോൺകേവിൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കൺവേർജിങ് ആണ് അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടും സെർച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ടോർച്ചസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേത് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഷേവിംഗ് മിറർ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലേ സാറേ എന്ന് അല്ല ഷേവിംഗ് മിറർ ഈ വട്ടത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ കോൺകേ മിററിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഇമേജ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി അതാണ് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയി ആ മിററിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണല്ലോ ഒബ്ജെക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മോർ ദാൻ ഒരു വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടൂ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുറിയാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ആണ് അടുത്തത് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരിടമാണ് മേക്കപ്പ് മിറർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മറ്റും ഒക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വട്ട കണ്ണാടി കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അവർ ഈ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും അതും ഇത് തന്നെയാണ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എന്ന പൊസിഷനിലാകും ദെൻ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഷേവിംഗ് മിററിൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരിടമാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ടു ബൈ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ പല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലാർജർ ആയി
കോൺവെക്സ് യൂസേഴ്സിലേക്ക് പോയാൽ കോൺവെക്സ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ കണ്ണാടി അതായത് വണ്ടിയുടെ കണ്ണാടി നമ്മൾ പുറകിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ റിയർ വ്യൂ മിറർ എന്തുകൊണ്ട് കോൺവെക്സ് റിയർ വ്യൂ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ക്രീൻ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആ ബാക്കിലുള്ള മിററിനെ പതി സോറി ബാക്കിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ പതിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ മറ്റൊരു മിറർ മറ്റൊരു സ്ക്രീനിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നാൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു മിറർ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സാർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് പോസിബിൾ ആകില്ല എന്ന് പറ്റില്ല കാരണം കോൺകേവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൺകേവിൽ വലുതായിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പുറകിൽ വരുന്ന ഒരു ബസ് ആണെങ്കിലും ഓൾറെഡി ബസ് ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ കാണുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ അകലമൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇനി പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം പ്ലെയിൻ മിറർ പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേസിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഡിമിനിഷ്ഡ് സൈസിലാണ് ആ ഇമേജസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ വണ്ടികളുടെ തന്നെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ല ആ മിററിൻ്റെ സൈസ് ഓൾറെഡി ചെറുതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയി മുഖം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെയർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ആ മിററിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വലിപ്പമുള്ള മുഖമാണോ അതിൽ കാണുന്നത് അല്ല വളരെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാഫിക്സ് അത് നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടു കാണും ഈ ബെൻഡിങ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളവുള്ള റോഡുകളിൽ ഈ കോൺവെക്സ് മിററെ കൊണ്ടുവെക്കാറുണ്ട് ദാ ഇങ്ങനെ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പം ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ കോൺവെക്സ് മിറർ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ഈ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ഇവിടുന്നുള്ള വണ്ടിയെയും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം അത് മനസ്സിലാക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക്കുകളിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും യൂസസ് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കും അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് മിറർ എക്യൂഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് കോൺകേവ് മിററിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ ഒ ബി കൊണ്ടും ഇമേജിനെ ഐ എം കൊണ്ടും ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ റേ ഒന്നും വരയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ശരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് തൽക്കാലം ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും മാത്രമേ ഞാൻ വരച്ചു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ബിയോണ്ട് സി ആണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒ ബി കൊണ്ടും ഇമേജിനെ സി എഫ് കൊണ്ടും സോറി ഐ എം കൊണ്ടും ഇമേജിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേസർ ആണല്ലോ അതുപോലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസുമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോക്കസും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിച്ചത് ശരിയല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ സി മുതൽ പി വരെയുള്ളതാണ് റേഡിയസ് ആർ ശരിയല്ലേ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിനും ഇമേജിനും കൂടി ഞാൻ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എഴുതാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ
ഞാൻ വി കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആയിട്ടും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആയിട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമായി ഞാൻ പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റും രണ്ടാമത്തേത് ഇമേജും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യത്തേത് യുവും രണ്ടാമത്തേത് വിയും അപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ആൾക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് കൊടുക്കുക യു ആദ്യമുള്ളത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ഒബ്ജെക്ട് ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് വി സോ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യുവും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിയും ഈ മൂന്ന് പരാമീറ്റേഴ്സ് യുവും വിയും എഫും ഈ മൂന്ന് പരാമീറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എംബെരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ സോ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇതാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് യുവും വിയും അറിയാമെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറുമായിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട് കാര്യം ഫോക്കസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോക്കസ് എന്നത് സിയുടെയും പിയുടെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് റേഡിയസ് കാര്യം ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ മധ്യബിന്ദു ആണല്ലോ സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം സോ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു വി എഫ് എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യമാണിത് നമുക്ക് നേരത്തെ വരച്ച് പഠിച്ച മീൻ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഇമേജ് ഫോർമേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും മിറർ ഫോർമുലയും ഇതും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എ പ്ലസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ദൻ നാൽപ്പതിനകത്തല്ലേ എ പ്ലസ് നിൽക്കുന്നത് സോ ആ എ പ്ലസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ മിറർ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വരാം മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആ ആറ് പടം പ്ലസ് കോൺവെക്സിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം എട്ട് ആ എട്ട് പടവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിറർ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലവും നിർബന്ധമാണ് അടുത്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പ്രോബ്ലത്തിലും അവസാനത്തെ ഒരു സബ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഞാൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ആവർധനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ആവർധനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഈ വലിപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജിന് എത്ര മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് എത്ര മടങ്ങ് വ്യത്യാസമാണ് അതിനുണ്ടായത് അത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ
u. Magnification of ingen yim or x samavaki mundu. Magnification is equal to minus v by u. If we have a triangle, we will prove it. 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 In the case of magnification, the value is equal to the value. We have a value of positive and negative. We have a value of 1 and 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 1. Kita na image ini nature and size ini, nama kita define je yang betul. So magnification ini tu baru yang ada ini ada satu output. Magnification calculate je yang boh. Nama kita orang ada output tu baru yang ada image ini nature ni patiem, size ni patiem, nama kita na analyze je yang sahih. Apa image ini size ni lengan nature analyze je yang magnification ubi ogi kita. So magnification ni value positif mana inggil, which means nama kita na image virtual ayirikyum and erect ayirikyum magnification de value eppa dengilum positive ayit aana nammal problem chethu solve eithi ni shesham nammakku kittu na magnification de answer positive aana gila adhi ndi arutham a image formation na gathe image virtual and erect ayirikyum inni magnification de value negative aana gilo nammakku kittu na thu a image real ayirikyum inverted ayirikyum so, positive and negative name classification is called that is the nature of the nature. Magnification is called the nature of the nature. The nature of the nature is positive and virtual and direct. Magnification is negative and real and inverted. Now, image is the size of the image. If we analyze the image of the size of the image, magnification is equal to 1. If we analyze the image of magnification is equal to 1, same size आना तो पारे इंदर ये same size of that of the object image इंदे ये object इंदे ये ना हमारे देखने ना वस्तु इंदे ये प्रतिबिंबत इंदे ये वाली पम तुल्य माये रीके और ये बोले आये रीके same size आये रीके magnification के वाली उन्हीं ने कल कूट दल आने के greater than one ना आना इंगेल larger image आये रीके उन्दा वगा object इने कल वाली पम उल्ला image आये रीके magnification के वाली less than one ना आने इंगेलो one item is a smaller image. So, magnification of the object in the image in the nature of the size and calculate. Magnification of sign which is the nature of magnification of the mathematical value of the size. Positive and virtual and direct. Negative and real and inverted. Magnification of the value of unity and one and the same size. Greater than one and the larger image. Less than one and the smaller image. Ini yang plain mirror lagi kan tu kundu boleh gian. Plain mirror ni dek case ni. Plain mirror ane gel magnification untuk noki ke. For plain mirror, magnification de value is plus one. On alis noki ke. Magnification positif ana. Inu orang ni ada meaning inda ana. Virtual and direct. Ciri ana plain mirror ni kesel property sendiri pol ada ter. Dua property inda ada nu. It is forming a virtual image and the images are always direct. Apa positif inda barang ni? Magnification positif ana gel virtual and direct ana. Ciri ana plain mirror la positif ana. Ini one inda barang ni lo same size. Ciri ana perih plain mirror orang dah kena tu same size ana, nama kita muna mata property ada iranal lo. So ini dah ana magnification da value guna tu nama kita suji pikin tu. Ibu da orang ikhlas plus, alanggil minus guna tu suji pikin tu udah akhiran tu na. Nama kita m is equal to minus one n eri dial. Adin dia artam, ini less than one. Nama kita normally number line barang ikhuk bo. I minus one nanda barang tu zero ay culture da. Paksa magnification da kaitul nama kita angan ay allah manusia kena tu magnification nama kita nuk kena tu. Sign where number where. A sign in the way of nature ne denote to chayya and ubiyogi ki na thana. Adhe samayam numeral in the way of the size ne depict to chayya. Unnu kudi parayam magnification is equal to minus 2 in the way of the angle kandal. Ipada minus kadakka na thu kundu adhe nde artham. Adhe real and inverted aana. Image real and inverted aana. 
then 2 matra mana nukun itu minus 2 itu baru itu orang ini kal cerita le less than 1 minus 2 less than 1 nallah le yang nallah 1 ini number matra mana nukun itu 2 itu baru itu number 1 ini kal cerita no allah greater than 1 nana apo large image ane so real and inverted ari kim larger ari kim so ingin ane magnification nama kita analyze cerita itu itu problem tu le nama kita cerita ane lola dah ini ini baru ane concave le kim mana lo Concave case is the magnification value. Magnification is positive or negative. Of course, magnification is negative in concave case. Magnification is negative. Okay, if you have a case of magnification positive in the case of when the object is between F and P. Okay, F and P in the position of magnification is positive. We can get a value of the value of the image. Virtual image ni, nama kita itu. Virtual image kita itu, ayat point ni, between f and p object itu baru ini tu. Apo magnification concave ini positif agu, apol between f and p. Ini value peragaan mau kira lo. Idu magnification case ni, one aga. Concave ni, mana magnification value one aga. Apa dah ana at the seal. Less than, sorry greater than one aga. Apo between between c and f. Between C and F, we can move the image and leg it to go. Between F and P, we can move the image and leg it to go. So, magnification less than one naga and the parana. Of course, beyond the C, we can move the image and leg it to go. At infinity on object and give magnification less than one leg. So, concave in the case, the magnification one naga, one in a culture daga, one in a cut, good the laga. Otherwise, I'm positive agon under positive agon or a case in matra may look like a lack of case in the negative one. Any convex leg in the low. Convex mirror in the case of magnification in the case of the pole and the positive. That is not the case of the pole. That is not the case of the pole. That is not the case of the pole. The pole is virtual and direct. The magnification of the value of the pole is positive. The value of the pole is magnification of the pole is less than one. Because in front of the mirror, at the infinity, the object is the same as the image. The pole is smaller size. The data sheet is the same as the pole. Ceria le, anggane yang anak kita magnification value perundang dari kita less than one dari kita. Cile po, orang mark ina idum exam ini coid cek. Idum, nama exam coid cek. Convex mirror ini magnification value yang daran coid cek. Dah iri mana terdam positif ana, kairi virtual ini rakti meja form cie inu less than one ana smaller size the image ana. So itre yang mana ceria kita nama light reflections ini baru ayat chapter. A chapter ini itre yang topik ini teri ya ana. Ini nama kita berenda tu problems cia ini nolada. Ada adat tu episode tu, nama kita problem matra mai di cia. Apa adanya mungkin itu orang yang kerjanya kerjanya itu pelikkan, orang mepikkan. Ia tu terangan jadi exam ana. Orang yang kerana macam ni, image formation dia diagram, concave mirror nolada, arah nama, convex nolada, orang nama, arah nama, itu image. Orang yang kerana macam ni, itu image pelikkan, ada boleh kerja skip cia ini cia itu. Okay, ado orang pandai ni, jani pernah magnification de, itu ramai orang ingat. Ini tu one mark ni nak cuci di kaya orang de, aduk kerjanya macam apa dia? Ado boleh dengan plane mirror ni properties, aduk kerjanya macam apa dia? Concave ni, convex ni, uses, adun kerjanya macam apa dia? Then ray diagram selalam apa dia? Kaya ni complete the following figure. Enam ribu question, apa yang kita nak expect dia? Mumbai dah mana cuci di situ mana? Figure complete je jaga, ini cuci di situ. Jadi, kalau pun insert ini ray, matra macam ni, nama kita dia. Reflected ray complete je, ini adalah cuci yang lama. Then Pine adalah tu matematikal, mana equation macam tu adalah matematikal problem mana, aduh adat tu orang video ini lah, nama kita siapa? Cepat.